guys! I'm Teacher Jana and welcome back to my math class. sa ating part 4 ng PRB series. So, today, I'm going to discuss naman and focus with the big. So, like the rate, magdi-divide pa rin tayo sa problems na sa solve natin ngayong araw. Ihanda ninyo na ang inyong mga ball pen at mga papel at tayo ay sabay-sabay na na mag-solve. Let's start! So, today, ayan, based naman ang ating ipo-focus. Ayan. So, last time, again, I'm inviting you sa mga bago sa channel ko. Please, panoorin ninyo yung part 1, 2, and 3 of this video para mas maintindihan nyo mabuti at makasabay kayo sa PRB series. Mahalaga yan para step by step ninyo malaman yung mga lesson na ito. At mas maintindihan natin in the future dahil mas pahirap na ng pahirap ang mga lesson na ito. Well, papadaliin natin yan. Last time, I have discussed kung paano labelan ang mga problem. Hanapin ang formula and syempre, we practice multiplication and division. Now, syempre, kailangan nating labelan ito. Again, kapag rate ang isang number, meron siyang percentage symbol. So, 20% ay rate. Now, the common problem na nangyayari dito ay, or yung na-encounter ng mga students ko before at saka yung mga, yung mga take ng advice ko regarding this problem is, akala nila, base it which is hindi siya base. Bakit, guys? Kasi nga, ba? I told you kapag ganito type of problem, ang base ay after the word of. Now, eh, ang nakalagay sa after the word of what number, ibig sabihin, nawawala po yung base natin. Eh, at saka kapag merong word na what number, nawawala agad ay base. So, itong B na to, or yung 51 na to, yan ay ang ating percentage. Okay? Again, pag what number, base ang nawawala. So, gamitin ulit natin ang pyramid or yung mahiwagang pyramid. Ayan. Base ang nawawala this time. So, pag base, that's P over R. Putting this into an equation, 51 divided by 0.20. Again, gagawin na naman nating decimal yung rate. Kapag inansira natin sa syempre in a long division form, 51 ang nasa loob at 0.20 ang nasa labas. Now, ang rule ng division, kapag ang divisor mo or yung nasa labas ay whole number, you have to make it a decimal or a whole number. Paano? Imove mo lang siya ng imove hanggang maging whole number siya. Nandito na yung decimal point niya. So, dalawang beses para maging 20 na lang itong 0.20. Since, sa rule ng division, kapag ginalaw mo ang divisor, gagalawin mo rin yung dividend sa loob. Ang case naman na to, wala naman siyang decimal point sa loob. Ibig sabihin, na kung ilang beses ka nag-move sa divisor mo, lalagyan mo na lang ng dalawang zero dito. Kasi nga, ba ang 51, imaginary natin siya na 50.00. Diba? So, pag minove mo yung dalawang ng dalawang beses, magiging 5,100 siya. Para parang hindi na lang magulo kung ilang beses ka nag-move dito sa ating divisor, yun din yung dalawang, or yung number of zeros na ilalagay mo dito. So, i-divide na natin sila. So, 51 divided by 20 is 2. 2 times 20 is 40. And then, may remainder ka na 11. And then, bring down another 0 here. And then, syempre, 5. 110 divided by 20 is 5. 5 times 20 is 100. May remainder ka na 10. bring down mo na naman yung 0. And syempre, 100 divided by 20 is 5. 5 times 20 is 100. Hanggang maging 0. So, the answer is 255. Yan. So, ito na po yung ating number or yung answer. As you can see, whole number siya. Kapag base ang hinahanap, whole number dapat yung, um, yung sagot mo. Let's proceed to the other question. So, again, this is the rate. Kapag na ang tanong ay what number nawawala ay base. So, basically, this is the percentage. So, base is equal to P over R or 350 divided by 0.25. Again, imove natin itong decimal point ng dalawang beses para maging 25 na lang siya and then, mag a tayo ng dalawang zero dito. Dahil dalawang beses natin minove yung divisor. Now, imove, divide na natin. So, 35 divided by 25 is 1. 1 times 25 is 25 
35 minus 25 is 10. 100, uh, bring down natin to para maging 0 para maging 100. And 100 divided by 25 is 4. 4 times 25 is 100. Kapag wala ka ng remainder at 0 na siya, kung il, may, at meron pang natirang 0 dito, iakyat mo na lang silang dalawa para magkaroon ka ng tamang sagot. <laughs> ano kaya rin mo? <laughs> para tama yung sagot mo. So, the answer is 1,000. 400. Oh, paalala ko lang ha, huwag kayong magka-calculator. Kailangan mag-practice kayong mag-divide. Para sa exam is nag-divide kayo manually dahil bawal po ang calculator. Ito naman ang next question. So again, guys, naiba lang yung pwesto ng kanyang mga numbers pero same pa rin ito. So we have here the rate dahil percentage symbol. Pag what number na naman, nawawala ay the base. And syempre, walang iba ito kung hindi ang percentage. So the base is P over R. So, 12 divided by 0.10. So, 12 ang nasa loob, divided by 0.10. Gagawin natin itong whole number. So, dalawang zero na naman. Dalawa na naman dito. 1 times 10 is 10. Is 2. Bring down 0. 20. 2 times 10 is 20. 0 and then 120. Kapag kayo ay hirap mag-divide and multiply, mag-practice po tayo. Huwag po tayong ma-discourage kasi let me remind you na kapag ang isang exam ay math, may math coverage, ang gagawin nyo lang mostly ay pag-divide at pag-multiply. Kaya i-practice na nyo as early as now. I'm going to make another video for this division and multiplication para mas masani pa kayo. So again, 30% is the rate. And then, syempre, what number na naman, nawawala ay base. Syempre, walang iba kung hindi ang um, percentage itong 1,275. So, 0.30 na naman. So, 1,275 divided by 0.30. Again, imove na naman natin siya para maging whole number. And then, dalawang zero na naman dito. So, saan tayo kukuha ng 30? Hindi pwede sa 12. Hindi, syempre, kukuha tayo sa 127. 127 divided by 30 is 4. 4 times 30 is 120. May remainder na or matitirang 7. Bring down 5. And then, syempre, ilang 30 meron sa 75, dalawa. 2 times 30 is 60. Minus ay 50 ka dyan, ay 15. Bring down another 0 for the next digit. 150. So, 5 times 30 is 150. So, zero na yan dito. And then, syempre, may natira ka pang zero dito. Iakit mo na lang siya. So, the answer is 4,250. So, again, ang PRB series po ay puro pagdi-divide ang inyong kailangan gawin. Please, uh, divide and multiply rather. So, you have to practice how to multiply, especially decimals, and divide as well. Dahil magkaiba po ang formula nilang lahat at kailangan nyo po silang aralin yung rules ng division. That will be my next series of videos naman. So, syempre, I'm encouraging you to comment down your questions kung ano yung mga experiences nyo din sa pag solve ng mga problem na ito. And abangan ninyo syempre yung quiz natin about PRP which will be uploaded soon. Ayan, para sabay-sabay na naman tayong mag-aral at mag-compute. So, comment down below on, on any experiences na naranasan ninyo while watching this video or kung sa pagsasagot ninyo ng PRB questions. Syempre, for the next part, we will answer PRB with fractions already. So, before I upload this part 5, syempre, i-discuss ko muna kung paano ang pagsasolve ng fraction. And sa part 6, syempre, ito yung pinaka-importante, yung worded problems involving PRP. So, kailangan maging ready na tayo sa worded problems. Aralin nyo muna itong one parts 1 to 4 para naman mas masanay kayo. So, don't forget to comment, like, share, and subscribe. Syempre, hit nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga videos ko. So, thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. See you guys soon. Thank you very much. Bye!